بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ وی آر ہیئر ان ایٹا سیریز آج کا ہمارا بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ ٹاپک ہے دیٹ از الیکٹرانک کانفیگریشن الیکٹرانک کانفیگریشن پہ ڈائریکٹ بی ایم سی کیوز آتے ہیں اور ان ڈائریکٹ ایم سی کیوز بھی آتے ہیں تو الیکٹرانک کانفیگریشن ہوتی کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں الیکٹرانک کانفیگریشن ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں شیل سب شیل اور آربیٹال کو الیکٹران سے فل کیا جاتا ہے یعنی پروسیس آف فلنگ آف شیل سب شیل اینڈ آربیٹال بائی الیکٹران اکارڈنگ ٹو دیئر انکریزنگ انرجی آرڈر اس کارڈ الیکٹرانک کانفیگریشن اس کو اسٹوڈنٹ ہم الیکٹرانک کانفیگریشن کہتے ہیں آپ کے پاس ایٹا میں ڈائریکٹ ایم سی کیوز آتا ہے کہ الیکٹرانک کانفیگریشن از فلنگ آف الیکٹران ان شیل سب شیل آربیٹال آل آف دیز تو اسٹوڈنٹ ہمارا آنسر یہاں پہ ہوگا آل آف دیز یاد رکھنا الیکٹرانک کانفیگریشن سرٹن رولز اور پرنسپل پہ ڈپینڈ کرتی ہے جس میں میرے پاس سب سے پہلا رول ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ سب سے پہلا ہمارے پاس رول ہوتا ہے اس ہم کہتے ہیں آبو پرنسپل آبو از جرمن ورڈ وچ مین بلڈنگ اپ یاد رکھنا آبو از ناٹ دا ورڈ ٹیکن فرام دا نیم آف سائنٹسٹ آبو جرمن ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بلڈنگ اپ ہمارے پاس الیکٹرانک کانفیگریشن تین ایسے پرنسپل پہ بیس کرتی ہے جس میں پہلے کو ہم کیا کہتے ہیں ابو پرنسپل دوسرے کو ہم کہتے ہیں پالی ایکسکلوئن پرنسپل تیسرے کو ہم کہتے ہیں ہون رول یہاں پہ اسٹوڈنٹ آپ کے لیے ایک اور ایم سی کیوز بن جاتا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ پرنسپل از ناٹ آن دا نیم آف سائنٹسٹ کون سا پرنسپل سائنٹسٹ کے نام پہ نہیں ہے آپشن ون آف بو پرنسپل آپشن ٹو ہون رول آپشن تھری پالی ایکسکلین پرنسپل آپشن ڈی نن آف دیز کون سا سائنٹسٹ کے نام پہ نہیں ہے تو ہمارا آپشن ہوگا آبو پرنسپل اب اسٹوڈنٹ آبو پرنسپل کیا کہتا ہے آبو پرنسپل کہتا ہے کہ سب شیل سب شیل میں الیکٹران فل کیے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیر انکریزنگ انرجی آرڈر اکارڈنگ ٹو آبو پرنسپل سب شیل آر اوکوپائڈ بائی الیکٹران اکارڈنگ ٹو دیر انکریزنگ انرجی آرڈر مطلب وہ سب شیل جس کی انرجی کم ہوگی پہلے فیلڈ ہوگا پھر وہ سب شیل فیلڈ ہوگا جس کی انرجی زیادہ پھر وہ سب شیل فیلڈ ہوگا جس کی انرجی اور زیادہ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس سب شیل کی انرجی کم کس کی زیادہ کس کی اور زیادہ کس کی اور زیادہ کس کی اور زیادہ ہے تو اسٹوڈنٹ انرجی آف سب شیل از ڈیٹرمن بائی اے رول کارڈ این پلس ایل رول این پلس ایل رول یعنی انرجی آف سب شیل ڈیپینڈ کرے گی پرنسپل کوانٹم نمبر اینڈ از متھل کوانٹم نمبر اسٹوڈنٹ یہ آپ کا پھر ایم سیکیوز بنتا ہے کہ انرجی آف سب شیل کس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی پرنسپل کوانٹم نمبر از متھل کوانٹم نمبر میگنیٹک کوانٹم نمبر آل آف دیز کس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی میگنیٹک کوانٹم نمبر پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی اب اسٹوڈنٹ این پلس ایل رول ڈسکرائب کیا تھا سوویٹ سائنٹسٹ جس کا نام ہے وی کیلیک کو سکائے وی کیلیک کو سکائے سائنٹسٹ کا نام ہے اس نے این پلس ایل رول فارمولیٹ کیا تھا این پلس ایل رول کیا کہتا ہے این پلس ایل رول کے دو پوائنٹ ہیں پہلا پوائنٹ کہ وہ سب شیل پہلے اکوپائی ہوں گے الیکٹران سے جس کی این پلس ایل ویلیو کم ہے کہ سب شیل ہیونگ لوور این پلس ایل ویلیو آر اکوپائیڈ فرسٹ بائی الیکٹران ایز کمپیئر ٹو سب شیل ہیونگ ہائر این پلس ایل ویلیو جن سب شیل کی این پلس ایل ویلیو کم ہوگی ان میں الیکٹران پہلے آئیں گے پھر جس کی زیادہ این پلس ایل ہو پھر جس کی اور زیادہ این پلس ایل ویلیو ہو پھر جس کی اور زیادہ این پلس ایل ویلیو ہو اور وہ سب شیل سب سے اینڈ پہ اکوپائی ہوگا الیکٹران سے جس کی این پلس ایل ویلیو آئیسٹ ہو اب سٹوڈنٹ 
अगर दो सब शिल की एन प्लस एल वैल्यू बराबर आ जाए दो सब शिल की जब एन प्लस एल वैल्यू बराबर आ जाए तो वो सब शिल पहले को पाई होगा जिसकी एन की वैल्यू कम हो यानी एनर्जी ऑफ सब शेल डिपेंड करेगी एन प्लस एल वैल्यू ग्रेटर द एन प्लस एल वैल्यू ग्रेटर विल बी एनर्जी ऑफ सब शेल अगर दो सब शेल की एनर्जी बराबर हुई तो दो सब शेल की सॉरी एन प्लस एल वैल्यू बराबर हुई उसकी एनर्जी कम होगी जिसकी एन की वैल्यू कम हो और वो पहले ऑक्यूपाई होगा एन दो पॉइंट पे सारा आपको प्रिंसिपल बेस करता है अब स्टूडेंट चूंकि हम ईटा सीरीज के अंदर हैं तो यहां पे मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज आते हैं तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का शार्ट तरीन तरीका हमने सीखना है इसके लिए या तो आप हर आर्बिटाल की एन प्लस एल वैल्यू फाइंड करते रहें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है या आप आबू प्रिंसिपल की जो डायग्राम है वो बनाते रहें लेकिन इन दोनों से भी मैंने शॉर्टकट आपके लिए तरीका निकाला है आपको एक छोटी सी पॉइम याद करनी है वो पॉइम क्या है वो पॉइम यह है कि आपने पढ़ना है स्कूल 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 दो बार फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दो बार फिर डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल दो बार फिर फॉरन डेली पब्लिक स्कूल फॉरन डेली पब्लिक स्कूल यानी हर हर पॉइंट को दो बार आपने पढ़ना है तो ये छोटी सी पॉइंट आपने अपने लिए याद कर लेनी है दैट इज स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल फॉरन डेली पब्लिक स्कूल फॉरन डेली पब्लिक स्कूल ये आपने इस तरह लिखते नहीं है अब स्टूड हमें पता है कि इस जो सब शेल होता है वो पहले शेल के अंदर सिर्फ इस होता है तो हम यहां पे लिखेंगे वन हमें पता है कि पहला पी जो होता है वो सेकंड शेल के अंदर होता है तो यहां पे लिखेंगे टू हमें पता है कि पहला डी सब शेल जो होता है वो तीसरे शेल से स्टार्ट होता है यहां पर लिखेंगे थ्री हमें पता है कि पहला एफ जो सब शेल होता है वो फोर शेल से स्टार्ट होता है यहां पर लिखेंगे फोर अब हम क्या कर लेंगे अब हम पहले इसकी कहानी खत्म करेंगे यहां पे वन इसके बाद वाला इस क्या होगा टू ये वाला इस क्या होगा थ्री ये वाला इस क्या होगा फोर ये वाला इस टून क्या होगा फाइव ये वाला इस क्या होगा सिक्स ये वाला इस हो गया सेवन ये वाला इस हो गया एट हमने इसको लिख दिया अब इसी तरह हम लिखेंगे पी को कैसे पी को लिखेंगे पी को लिखेंगे ये टू पी था ये कौन सा था थ्री पी ये कौन सा था फोर पी ये कौन सा फाइव पी ये कौन सा सिक्स पी ये कौन सा सेवन पी अब इसी तरह हम डी को लिखेंगे अब स्टूडेंट जब हम डी को लिखेंगे तो हमारे पास थ्री डी था ये फोर डी हो गया तो ये फाइव डी हो गया ये सिक्स डी हो गया इसी तरह हम लिखेंगे एफ को फोर एफ तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइव एफ तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग एनर्जी है सब शेल की यानी सबसे कम एनर्जी जिस सब शेल की होगी वन एस फिर टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी सिक्स एस फोर एफ फाइव डी सिक्स पी सेवन एस फाइव एफ सिक्स डी सेवन पी एंड एड एस ये इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर हमारे पास बन गया अब स्टूडेंट हमें पता है कि इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमें स्टूडेंट पता है कि पी में मैक्सिमम छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमें पता है कि डी में मैक्सिमम दस इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमें पता है कि एफ में मैक्सिमम फोर्टीन इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अब इससे जो एमसीक्यूज आते हैं वो किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं मैं उस पर बात करता हूं अब स्टूडेंट याद रखिएगा एक एमसीक्यूज आता है डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है आपको कोई एलिमेंट दिया जाता है एलिमेंट एक्स दिया जाता है कहा जाता है कि इसका टॉमिक नंबर लेट्स पॉज कहा जाता है थर्टी सिक्स है इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगी तो स्टूडेंट इससे आपने फॉलो करते जाना है वन एस इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम लिखेंगे वन एस टू अब स्टूडेंट उसके बाद कौन सा सब शेल है टू एस टू एस टू उसके बाद लिखेंगे टू एस टू अब यहां पे फिर हम जब डायग्राम में देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास जब डायग्राम में हम देखते हैं तो हमारे पास आता है टू पी तो टू पी सिक्स आगे आता है थ्री एस थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू स्टूडेंट ये जहन में याद रख लेना जब फोर एस टू तक बात आए तो बीस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं फिर क्या आता है थ्री डी थ्री डी वट थ्री डी सिक्स थ्री डी टेन थ्री डी टेन और फोर पी सिक्स थर्टी सिक्स इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए जितना एटॉमिक नंबर था उतने तक हमने इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमने एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी एक ऐसा एम सी क्यूज आता है स्टूडेंट एक पॉइंट याद रखना दूसरा हमारे पास एम सी क्यूज आता है इसमें एक एम सी क्यूज आता है कि 
किस सबशिल की एनर्जी कम है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं फोर डी सिक्स एस फोर पी और और फाइव एफ किसकी एनर्जी कम है इनमें से तो स्टूडेंट सिंपल एन प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट कर लो अब फाइव ये एन है ये एफ एफ के लिए एल थ्री होता है तो एन प्लस एल इसकी क्या होगी एट होगी यहां पे आ जाए स्टूडेंट फोर प्लस डी के लिए एल की वैल्यू टू होती है ये एन है ये एल है तो सिक्स हो गया हमारे पास क्या है सिक्स प्लस एस के लिए एल की वैल्यू जीरो होती है सिक्स आ गया फोर प्लस पी वन होता है पी जब सबसे लो तो एल की वैल्यू वन होती है एन फोर है तो फाइव हो गया अब हमसे पूछा किस सबशिल की एनर्जी सबसे कम है जिसकी एन प्लस एल वैल्यू कम हो तो एन प्लस एल वैल्यू किसकी कम है फोर पी की तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी इसी तरह स्टूडेंट अगर हमसे पूछा जाए कि इसका इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर क्या है इन सबशिल का इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर क्या है तो जिसकी एन प्लस एल वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी सबसे कम किसकी है फोर की अब स्टूडेंट दो की एन प्लस एल वैल्यू बराबर है जब दो की एन प्लस एल वैल्यू बराबर हो उसकी एनर्जी कम होगी जिसकी एन की वैल्यू कम हो तो यहां पे देखिएगा यहां पे फोर डी में एन की वैल्यू फोर है सिक्स एस में एन की वैल्यू सिक्स है तो इसके बाद एनर्जी होगी फोर डी की फिर होगी सिक्स एस की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी किसकी फाइव एफ की तो ऐसा एम भी आ सकता है कि करेक्ट इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर क्या है करेक्ट डिक्रीजिंग एनर्जी आर्डर क्या है किस आर सबशिल की एनर्जी हाइएस्ट है किसकी लोएस्ट है एन प्लस एल वैल्यू क्या है आपके पास एक सबशिल दिया जाएगा पूछा जाएगा कि इसकी एन प्लस एल वैल्यू बता दो कितनी है स्टूडेंट इस तरह का भी एम आया करता है अब मैं बात करता हूं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शन भी हैं देर आर सम एक्सेप्शन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शन भी हैं स्टूडेंट याद रखना देर आर अ नंबर ऑफ एक्सेप्शन बहुत सारी एक्सेप्शन है एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला केस है केस नंबर वन केस नंबर वन केस नंबर वन पे बात करता हूं जब याद रखना किसी भी जब याद रखना किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल आपू प्रिंसिपल अप्लाई करके हमारे पास आ जाए एन माइनस वन डी फोर एंड एन एस वट एन एस एन एस टू जब भी हमारे पास इस तरह के कैस आ जाए कि हमारे पास इसको मैं अगर इस तरह लिख दू ज्यादा बेहतर होगा हमारे पास आ जाए एन एस टू एन माइनस वन डी फोर आखिर पे ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए यानी हमारे पास ये जो एन होगा डी उससे कम होगा ये एस की जो एन की वैल्यू होगी डी उससे कम होगी जब ऐसा कैस आ जाए तो फिर हमारी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी एन एस वन एन माइनस वन डी फाइव ये हमारी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर इस तरह बनेगी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास क्रोमियम है हमारे पास क्रोमियम है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2 इसको फॉलो करें 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। आप वो प्रिंसिपल के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है लेकिन प्रैक्टिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करेगा तो बनेगी 4s1 3d5 ये आपका एम सी आया करता है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं यह करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि जब डी सबशेल हाफ फिल्ड होता है तो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्रोमियम आबू प्रिंसिपल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वायलेट करता है तो जब कभी भी हमारे पास इस तरह का केस आ जाए कि एन एस टू एन माइनस वन डी फोर तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट क्या होगी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एन एस वन एन माइनस वन डी फाइव हम लिखा करेंगे इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास आ जाए एन एस टू एन माइनस वन डी नाइन तो डी नाइन नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एन एस वन 
एन माइनस वन डी टेन यानी कभी हमारे पास ऐसा कैस आ जाए कभी हमारे पास ऐसा कैस आ जाए कि एन एस टू एन माइनस वन डी नाइन आप वो प्रिंसिपल के मुताबिक इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो इसको एक्चुअली हम लिखेंगे एन एस वन एन माइनस वन डी टेन चूंकि डी जब कंप्लीटली फेल्ड होता है तो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए ये भी आप वो प्रिंसिपल से वायलेशन करेगा इस तरह की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कैस में कन्वर्ट होगी हमारे पास एग्जाम्पल है कापर कापर का एटॉमिक नंबर है ट्वेंटी नाइन कापर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब प्रिंसिपल के मुताबिक होती है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी नाइन अब स्टूड देखना एन की जो वैल्यू है फोर है तो डी की वैल्यू फोर से कम होगी एन माइनस वन तो ये इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आए तो मैंने आपको बता दिया है एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करेगा कहां पे जाएगा डी में जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी क्या बनेगी फोर एस वन थ्री डी टेन ये हमारे पास एक्सेप्शन है आप कुछ और एक्सेप्शन पे भी मैं बात करता हूं स्टूडेंट कुछ और एक्सेप्शन पे बात करते हैं मेरे पास होता है मतलब डीनम एम ओ फोर्टी टू इसका एटॉमिक नंबर होता है आप बू के मुताबिक इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए फाइव एस टू फोर डी टू फोर डी फोर लेकिन एक्चुअली क्या होती है चूंकि ये डी हाफ फिल्ड जब होगा ज्यादा स्टेबल होगा एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करेगा बनेगा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फाइव एस वन फोर डी फाइव इसी तरह सेम इज द कैस फॉर सिल्वर आप बू के मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फाइव एस टू फोर डी नाइन लेकिन एक्चुअल में क्या होगी यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएगा फाइव एस वन फोर डी टेन सेम इज द कैस फॉर गोल्ड यही कैस गोल्ड का भी होगा गोल्ड की अबू प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी सिक्स एस टू फाइव डी नाइन बट एक्चुअल में क्या होगी सिक्स एस वन सिक्स एस वन फाइव डी टेन सिक्स एस वन फाइव डी टेन ताकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव हो जाए अब स्टूडेंट प्रायोडिक टेबल में प्लेडियम ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है प्लेडियम का एटॉमिक नंबर फोर्टी है बू के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए फाइव एस टू फोर डी एट लेकिन प्रैक्टिकली जब इसकी हम प्रैक्टिकली आस्पेक्ट देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस पर फिट नहीं आती इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिट आती है वो क्या आती है फाइव एस जीरो फाइव एस जीरो फोर डी टेन तो ये बिल्कुल अलादा कैस है इसको अपने पास नोट करना ये ईटा के अंदर नीट के अंदर एम डी कैट के अंदर कई बार आ चुका है स्टूडेंट एक और पॉइंट याद रखना जो 4D सीरीज है जो 5D सीरीज है प्रोडक्ट टेबल के अंदर 4D सीरीज और 5D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट शो रेगुलरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रेगुलरिटी शो नहीं करते क्यों नहीं करते बिकॉज 4D, 5D सीरीज के अंदर एफ डी और एस आर्बिटाल की एनर्जी में बहुत थोड़ा डिफरेंस है इनकी एनर्जी में बहुत थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से हम इन सीरीज की और इसके साथ साथ लिंथानाइड और एक्टानाइड की भी परफेक्टली करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट नहीं कर सकते तो ये बात भी आपने माइंड में आपने याद रखनी है बाद हमसे क्यूज आता है कि किस सीरीज के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परफेक्टली करेक्ट नहीं लिखी जा सकती तो स्टूडेंट याद रखना 4D सीरीज 5D सीरीज लेंथानाइड और एक्टानाइड चूंकि इन एलिमेंट के अंदर D, F और S सबशेल की एनर्जी बहुत ही करीब करीब होती है इसलिए इसमें आप एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते अब बात करते हैं कि आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं एक पॉजिटिव आयन और एक होते हैं नेगेटिव आयन याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपने अपने पास नोट करना है स्टूडेंट मेरे पास कापर प्लस टू है मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 
तो स्टूडेंट एक पॉइंट याद रखना इलेक्ट्रॉन जाएगा हमेशा वैलेंस शेल से अब कापर का टॉमिक नंबर 29 था आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी आर्गान 18 4s1 3d वट 10 अब स्टूडेंट ये सोच सकता है कि इसकी आईएस एनर्जी डी की है तो स्टूडेंट कापर आयन की इलेक्ट्रॉनिक ये कापर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कापर आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट ऐसे लिख सकता है आर्गान 18 4s1 3d8 नहीं ये गलत है अब याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जब D में आ जाएगा D में इलेक्ट्रॉन आने के बाद न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से D ज्यादा स्टेबल हो जाता है D की एनर्जी कम हो जाती है अब S की एनर्जी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा S से वैलेंस शेल से आते वक्त इलेक्ट्रॉन फॉरेस में पहले आएगा D में बाद में आएगा जब D में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं D में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से D में जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेट न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इस पे अट्रैक्शन ज्यादा न्यूक्लियस के अब लगती है अब क्या हो जाता है D के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कम हो जाती है S की एनर्जी अब बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन जाएगा फॉरेस्ट से जाएगा तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा एक यहां से जाएगा तो कॉपर डाई पॉजिटिव आयन की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी आर्गन 18 4s0 3d वट 9 4s0 3d 9 ऐसा होगा तो इसलिए मैंने ये आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहां पे लिखी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ईटा के अंदर आता है और स्टूडेंट इसको करेक्ट नहीं लिख सकता इसी तरह स्टूडेंट याद रखना कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए पहले कैटायन में इलेक्ट्रॉन डिसाइड करने हैं कैटायन के इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करने हैं एटॉमिक नंबर माइनस पॉजिटिव चार्ज यानी एटॉमिक नंबर कॉपर का 29 था अब दो पॉजिटिव चार्ज है चार्ज 2 है माइनस 2 तो कितने रह गए 27 रह गए तो 27 इसके इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह पूरे करने हैं और इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से याद रखना आप आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डायरेक्ट अगर लिखेंगे इस कॉपर में अब 27 इलेक्ट्रॉन हैं अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो ये बननी चाहिए क्या बननी चाहिए अगर हम डायरेक्ट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 27 के हिसाब से तो हमारे पास बन सकती है 4s2 3d7 4s2 3d7 ये भी बन सकती है अगर डायरेक्ट हम लिखें तो कभी आपने आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डायरेक्ट नहीं लिखनी पहले आपने उसके न्यूट्रल आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है फिर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं उम्मीद है स्टूडेंट आपको बात समझ आई होगी चलें इस पे एक और पॉइंट आपको समझाता हूं मैं लेता हूं क्रोमियम की एग्जांपल आपसे पूछता हूं क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी अब स्टूडेंट जरा गौर करना जब मैं क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव की बात करता हूं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है तीन इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 21 कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 21 अब अगर मैं 21 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं तो मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट मेरे पास बनेगा आर्गन 18 4s2 3d1 अगर मैं इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं लेकिन ये गलत होगा मुझे पहले क्या करना है मुझे पहले क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है स्टूडेंट क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है आर्गन 18 4s1 3d5 4s1 3d अब तीन इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा क्योंकि ये वैलेंस शेल है दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगी क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव आयन की आर्गन 18 4s0 3d3 ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी और स्टूडेंट इस पे एमसीक्यूज आया करता है उम्मीद है कि आपको मेरी ये ट्रिक समझ आई होगी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक दें ये मेरा दावा है इंशाल्लाह ये चैनल आपके माइंड को बदल कर रख देगा ये आपका फ्यूचर बना देगा अगर आपने मेहनत की अब स्टूडेंट कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की टेक्निकलिटी मैंने आप तक पहुंचा दी अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन आयन एनआईएन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी अब स्टूडेंट एनआईएन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे तो न्यूट्रल एटम जो होता है जितना नेगेटिव चार्ज है 
उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था एस माइनस टू एस माइनस टू सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है माइनस टू दो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों हैं 18 हो गए हैं अब एनाइन के केस में आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे सल्फर माइनस टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है यहां से शुरू करें वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री एस टू के बाद तो हमारे पास छह अभी रहते हैं तो थ्री पी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो एनाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कर सकते हैं तो ये हमारे पास था डिटेल ऑफ आबू प्रिंसिपल स्टूडेंट इसमें मैंने आपको सारी टेक्निकलिटी समझा दी कि किस तरह का एम आ सकता है किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होती हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आयन की आए कैटाइन की आए कैसे लिखेंगे एन आयन की आए कैसे लिखेंगे तो स्टूडेंट बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दूसरे प्रिंसिपल दैट इज पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बात करते हैं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वुल्फ गैंग पाली ने पेश किया पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की दो स्टेटमेंट हैं पहली स्टेटमेंट क्या कहती है पहली स्टेटमेंट कहती है कि नो टू इलेक्ट्रॉन एन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर किसी एटम के अंदर कोई से दो इलेक्ट्रॉनों के चारों के चार क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते दूसरी स्टेटमेंट किसी आर्बिटाल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जब किसी आर्बिटाल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लाजमी तौर पे अपोजिट स्पेन के साथ आएंगे कैन आर्बिटाल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन एन आर्बिटाल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन व्हेन टू इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आर्बिटाल दे मस्ट बी विद अपोजिट स्पेन वो लाजमी तौर पर अपोजिट स्पेन के साथ होंगे क्या मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट मेरे पास मेरे पास हेलियम आइटम है हेलियम का एटामिक नंबर टू होता है मेरे पास हेलियम आइटम है हेलियम का एटॉमिक नंबर टू होता है यानी हेलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस हेलियम का ये दो इलेक्ट्रॉन हैं एक इलेक्ट्रॉन ए है एक इलेक्ट्रॉन बी है तो अब यहां पे मैं लिखता हूं क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन बी अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल में पहले शेल में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा इसका वन होगा इलेक्ट्रॉन बी कहां पर है इलेक्ट्रॉन बी भी पहले शेल में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका भी वन होगा अजमुथुल क्वांटम नंबर क्या होता है जीरो टू एन माइनस वन जीरो टू एन माइनस वन एन वन है वन माइनस वन जीरो जीरो टू जीरो मतलब जीरो एल जीरो इसका भी एल क्या होगा जीरो अब जब एल जीरो होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है जीरो प्लस माइनस एन तो एम जीरो होगा इसका एम भी क्या होगा जीरो होगा अब स्पेन क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन है अगर पहले इलेक्ट्रॉन का प्लस ऑफ होगा तो दूसरे का लाजमी क्या होगा माइनस ऑफ होगा स्टूडेंट पॉइंट याद रखना एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों के दो क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं तीन सेम हो सकते हैं चारों के चार सेम नहीं हो सकते चारों के चार डिफरेंट हो सकते हैं याद रखना बाज दफा आपका एमसीक्यूज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन सी स्टेटमेंट पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुतालिक करेक्ट है नंबर वन नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव फोर डिफरेंट क्वांटम नंबर बोथ एंड बी नन ऑफ दीज तो स्टूडेंट क्या ऑप्शन बनेगा बोथ एंड बी का ऑप्शन बनेगा याद रखना दो इलेक्ट्रॉनों का एक एक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकते हैं तीन सेम हो सकते हैं दो क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकते हैं दो सेम हो सकते हैं तीन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकते हैं एक सेम हो सकता है चारों के चार क्वांटम नंबर भी क्या हो सकते हैं स्टूडेंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कभी भी चारों के चार क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक एम सॉल्व करते हैं पाली एक्सक्लूडेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड स्टूडेंट बात करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर एन आर्गान द लास्ट टू इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव डिफरेंट आर्गान के अंदर आखिरी दो इलेक्ट्रॉन का क्या डिफरेंट होना चाहिए 
लाजमी डेफिनेट होना चाहिए अब स्टूडेंट पहला ऑप्शन मेरे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सेम हो सकता है अजमुथुल क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है लेकिन याद रखना किसी एक आर्बिटाल के दो इलेक्ट्रॉनों का कभी भी स्पेन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता तो हमारा ऑप्शन बनेगा स्पेन क्वांटम नंबर अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आखिरी रूल पे बात करता हूं वो रूल कौन सा है वो रूल है हॉन रूल हॉन रूल क्या कहता है हॉन रूल कहता है कि अगर डी जनरेट आर्बिटाल अवेलेबल हो अगर डी जनरेट आर्बिटाल अवेलेबल हो डी जनरेट आर्बिटाल का मतलब है आर्बिटाल हैविंग इक्वल एनर्जी इफ डी जनरेट आर्बिटाल आर अवेलेबल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नो पेरिंग अकर अंटिल ईच आर्बिटाल ईच डी जनरेट आर्बिटाल हैव वन इलेक्ट्रॉन यानी जब इक्वल एनर्जी के आर्बिटाल अवेलेबल हों इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के लिए उस वक्त तक पेरिंग नहीं होगी जब तक हर डी जनरेट आर्बिटाल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नाइट्रोजन है एटामिक नंबर सेवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री अब P में तीन आर्बिटाल होते हैं पी एक्स पी वाई और पी जी अब ऐसा नहीं हो सकता कि टू पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन पी वाई में जाए और Z खाली रहे चूंकि इन तीनों की एनर्जी बराबर है तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा उसके बाद पेरिंग स्टार्ट होगी अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ही तीन है तो पेरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं इक्वल एनर्जी के आर्बिटाल में उस वक्त तक पेरिंग नहीं हो सकती जब तक सब आर्बिटाल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए इसे कहते हैं हॉन रूल अब स्टूडेंट याद रखना हॉन रूल की कुछ एप्लीकेशन है तो वट आर द एप्लीकेशन ऑफ हॉन रूल इस पर बात करता हूं स्टूडेंट बात करते हैं अप्लीकेशन ऑफ हॉन रूल हॉन रूल हैज नंबर ऑफ एप्लीकेशन हॉन रूल इज यूज टू राइट करेक्ट एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हॉन रूल की मदद से हम करेक्ट और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रोमियम है 24, इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गान 18, 4s1, 3d5, 4s1, 3d5। अब इसकी जब हॉन रूल से हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता है कि डी के सब शेयर में पांच हरबिटाल होते हैं और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर इसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं टू फाइंड अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें पता है फोर एस वन थ्री डी फाइव डी के पांच आर्बिटाल होते हैं सबकी एनर्जी बराबर है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी यानी फोर एस वन थ्री डी फाइव तो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट सिक्स हो जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास अप्लीकेशन है टू फाइंड द स्पेन मल्टीप्लिसिटी टू फाइंड द स्पेन मल्टीप्लिसिटी हॉन रूल को यूज करके स्पेन मल्टीप्लिसिटी फाइंड की जा सकती है स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है बार दफा आपको एक आइटम देकर उसकी स्पेन मल्टीप्लिसिटी पूछी जाती है तो स्पेन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है एन प्लस वन यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस वन या स्पेन मल्टीप्लिसिटी एम होता है जो होता है टू एस प्लस वन एस होता है स्पेन नंबर ऑफ स्पेन नंबर ऑफ स्पेन फाइंड करते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टू टू फाइंड स्पेन स्पेन होते हैं एन डिवाइड बाई टू एन यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्रोमियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन सिक्स है सिक्स डिवाइड बाई टू थ्री तो स्पेन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी टू एस प्लस वन टू एन टू थ्री सिक्स प्लस वन सेवन इसी तरह स्टूड हम क्या कर सकते हैं ऑन रूल हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक नेचर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद जीरो हुई सबस्टांस डाया मैग्नेटिक अगर किसी सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद वन टू थ्री हुई तो वो सब्सटेंस होगी पैरामैग्नेटिक अगर किसी सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद थ्री फोर फोर या फोर से ज्यादा हुई वो होगी फेरोमैग्नेटिक और स्ट्रांग पैरामैग्नेटिक इसी तरह स्टूडेंट हम हॉन रूल की मदद से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को मेव रिप्रेजेंट करते हैं ये बराबर होता है अंडर रूट एन एन टू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन एन यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है अगर हम क्रोमियम की मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करें सिक्स इन टू सिक्स प्लस टू एट एट मल्टीप्लाइड बाय सिक्स फोर्टी एट फोर्टी एट का अंडर रूट हम ले लेंगे तो ये सेवन के करीब करीब आ जाएगी बोर मैग्नाट्रॉन 
इसका यूनिट होता है फिर स्टूडेंट याद रखना हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि कोई ट्रांजिशन मेटल आयन कलर्ड होगा या कलरलेस होगा अगर ट्रांजिशन मेटल आयन के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलरलेस होगा अगर उसमें एक दो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कलर्ड होगा तो दीज आर सम अप्लीकेशन ऑफ हंड रूल अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तीनों रूल मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिए इन नेक्स्ट टाइम जब हम शेप ऑफ आर्बिटाल पढ़ेंगे उसके साथ इन आर्टिकल के ऊपर जो एम बनते हैं वो उस वीडियो में आएंगे नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों तक पहुंचाएं और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है इसके पॉइंट अपने पास नोट कीजिएगा और एम की नेचर समझने की कोशिश कीजिएगा उम्मीद है स्टूडेंट बहुत कुछ आपने सीखा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में सगा कीजिएगा हैव ए नाइस डे थैंक यू वेरी मच